हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लास इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकॉन एंड प्रेस ऑल बटन सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोस वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स क्लास स्टूडेंट्स इवती क्लास निक्स क्वेश्चन निम्ब आनुअल एक्साम नोड़ता अद्वे रिप्लेसमेंट थियरी प्रॉब्लम इन फिस्ट क्वेश्चन नईंटी नईन पर्सेंट अंत को रिप्लेसमेंट थियरी हंड्रेड पर्सेंट आगे बरत कॉन्फिडे कूड़ा याक नईंटी नईन पर्सेंट अंत को क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्व आपरेशन रिसर्च क्वेश्चन को ब्लू प्रिंटल को बट रिप्लेसमेंट थियरी आपरेशन रिसर्चल बरत अदे क्वेश्चन बहुत साध्यते जास्ति है सपोज इतर यू बरबद इनवेट्री थियरी प्रॉब्लम बरबद अथवा गेम थियरी प्रॉब्लम बरबद नो इनवेट्री थियरी मैक्सीम किप्लेसमेंट थियरी बिट्रे इनवेट्री थियरी बरत गेम थियरी बरबद अथवा मत यू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बरबद आलटर्नेटिव बरबद बट मैक्सीम प्रोबिटी रिप्लेसमेंट थियरी प्रॉब्लम ओके सो वीडियो स्टार्ट फस्टे रिप्लेसमेंट थियरी फार्मुला कलतु मैक्सीम गई अद्वर्ति फार्मुला नोड़ आनुअल आवरेज कॉस्ट अक्वल टू टी एन डिवेडेड बै एन अंती टी एन अंदर पी मैनस एस एन प्लस समेशन सी अंतर्रे टी एन डिवेडेड बै एन आज इट इस नोड़ी फार्मुला बरियवा टी एन डिवेडेड बै एन करतर इला बरी इदे बरतर एरू कूड़ा करेक्ट नो ना स्वल्प डीटेल होती या पासिंग प्याकेज अथवा पासिंग कैपूल आगे पास आगे अंत यार तुम्बे कष्टपड़ो हेल्प आगोकोस्कर नान स्वल्प डीटेल हा दीन सर इू फार्मुला पी मैनस एस एन प्लस समेशन सी ई डिवेडेड बै एन हाँ पी अंदर एस एन अंदर तक सो क्विक नोड़बिड़ पी अंदर ऐन पर्चे कॉस्ट सो पी अंदर पर्चे कॉस्ट आफ अ मशीन आफ अ वेहिकल अंत ये अद्वर पर्चे कॉस्ट ऐन क्यापिटल कॉस्ट ऐन अद्वान ना पी अंत करी नेक्स्ट एस एन एस एन अंदर ऐन रीसेल व्याल्यू ना वेहिकल मारद्रे नमु दुड वापस बरत रीसेल आगद अंतल अब रीसेल व्याल्यू रीसेल व्याल्यू के इन वर्डस ऐन स्क्रा व्याल्यू अतर अथवा इन सालेज रेट अंत हेतर सो मैक्सीम रीसेल व्याल्यू अंतर निम्हे स्क्रा व्याल्यू मत सालेज रेट को कड़मे बट को गुए अब एस एन अंत नेक्स्ट सी सी अंत फार्मुला हमारे ऐन मेन्टेन कॉस्ट आ वेहिकल अथवा मशीन मेन्टेन के नमगेन खर्च आगत आ कॉस्ट ऐन अब मेन्टेन कॉस्ट अंत अदान आपरेटिंग कॉस्ट अंत हेलबू अथवा रनिंग कॉस्ट अंत हेलबूद सो ईरली अथवा इे अर्थ बहुत ये बेरे को सहित अब सी अंत नम्बर कंडियोके बरु नेक्स्ट एन अंत को डिनामेटर एन अरे नंबर आफ् इयर्स द ईटम टू बी इन यूज याद मशीन अथवा यद वेहिकल ना यूज मतवे वर्ष दल यूज मी अथवा वर्ष यूज मी अंत के नावे नोटेशन बड़स्तीवो अब एन अंत आगते ओके सो इत सण नोट अल्कुल सर्ती रीति प्रॉब्लम को नानु पी अरे पर्चे कॉस्ट अंत एस एन अरे रीसेल व्याल्यू अंत पी मैनस एस एन अंतर को डेप्रिसियेशन कॉस्ट अंत करी तुम्बे इंपारटेंट आगे विषय नेक्स्ट प्रॉब्लम साल्वन यी अंत नोड़ टईप वन प्रॉब्लम इनमूर टईप प्रॉब्लम को अदर टईप वन प्रॉब्लम नोड़ सो ऐन को पर्चे प्रईस आफ अ मशीन इज एउसंड इट्स मेन्टेन कॉस्ट आंड रीसेल व्याल्यूज आर् गिवन बिलो अदान एंट सवि रूपाय ना कौंकबूद पर्चे कॉस्ट ओके नेक्स्ट मेन्टेन कॉस्ट को मेन्टेन कॉस्ट अंदर सी ई नेक्स्ट रीसेल व्याल्यू अमु आलि गए एस एन अंत 
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐದ್ನೂರು ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಈ ರೀತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಷೀನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಗಿವನ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಮತ್ತೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಯುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಸಿ ಐ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಐ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಐದ್ನೂರ ಐದ್ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ P ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಇವ್ ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಈ ಟಿ ಎನ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು
ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ವರ್ಷ ಆ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷನೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಸಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಈ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಐ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೇಕು ಈಗ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಎಸ್ ಎನ್ ಝೀರೋನೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡೇ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಿದೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ಐ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಸ್ ಇಟ್
ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷಕ್ಕದು ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯನುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಆ್ಯನುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ತೌಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯನುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಟೂ ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಕ್ ಹೂಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಐ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ P ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೀ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಐ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಈ ಟಿ ಎನ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಇದೆ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಿದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇನು ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮಷೀನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಏನು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಜ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ನೂರು ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ನೂರು ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬರೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ಏನಿದೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೂರು ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೇಕು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಬೇಕು ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಐ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ
ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂ